¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al último Raft TV Express del año. Este fin de semana se cierra la primera vuelta para el noveno y décimo grupo de tercera división con partidazos como el Almería B Juventud Torremolinos y el Córdoba B Utrera. Presten mucha atención. Comenzamos. Arrancamos con la última jornada de la primera vuelta para el noveno grupo de tercera división. El primer encuentro a destacar es el Torre Perogil Huetortájar. El equipo que juega como local lo hace en apuros, mientras que el equipo que llega como visitante lo hará como tercero en puestos de playoff de ascenso a segunda federación. A las seis, cruce parejo entre el octavo y el noveno, ambos empatados a 22 puntos. Hueto Ruega, Atlético por Cuna. El domingo a las 12, derbi malagueño entre dos equipos con dinámicas opuestas, una Laurín de la Torre al borde del descenso y un Marbella a las puertas de entrar en puestos de playoff. A las 12 también partidazo en tierras almerienses. El Juventud Torremolino, que sigue manteniendo el liderato sin perder, jugará a domicilio contra el Almería B, que ocupa el cuarto puesto en la tabla. Por cierto, ambos equipos se vieron las caras la pasada temporada en la eliminatoria de ascenso hacia segunda ref, que cayó del lado almeriense. Si el Torremolinos gana, se proclamaría campeón de invierno. Por la tarde se enfrentará el grupo de Adrián Cervera contra el segundo clasificado, el Motril. El San Pedro tratará de sumar para dejar atrás la mala racha que lleva arrastrando. El Motril, por su parte, solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros. Décimo séptima jornada para el décimo grupo. El grueso del partido se jugará... Este sábado, seis encuentros en total. Destacamos el igualado duelo en la parte media de la tabla entre el Sevilla C y el Conil. Octavo y noveno se ven las caras con un marcador empatado a 20 puntos. Por la tarde, duelo de necesitados. Los barrios Atlético Antoniano a las cinco y media, Derby Sevillano. El último clasificado, el cabecense, buscará su segunda victoria en Liga frente a un Gerena que, si vence, lograría acercarse a la zona de promoción de ascenso. Ya el domingo el Puente Genil recibirá un Jerez que logró su quinto triunfo consecutivo la pasada jornada. No hay dos sin tres y tampoco cinco sin seis. Si consigue la sexta puede cerrar un inmaculado mes de diciembre. Por su parte el equipo de Juan Mi Puente Nueva, el Puente Genil, está invicto en las últimas seis jornadas. A las cuatro menos cuarto el encuentro que más atención nos ocupa. Partidazo en puestos de playoff de ascenso entre el filial cordobesista y el Utrera. Continuamos con el primer grupo de División de Honor. Pueden ver todos los horarios en pantalla. El domingo viajamos a Huelva. El Boyullo jugará como local para enfrentarse a un Atlético Central en el Ecuador de la Tabla. A las 12 también, el Viso, que llega tras vencer el pasado fin de semana al equipo de Pepichi Torres, se desplazará a Cádiz para jugar contra un Jerez Industrial que quiere salir del descenso para comerse las uvas en puestos de salvación. Mismo horario también para el encuentro entre el top 2 de la clasificación y el decimoséptimo, Coria Torre Blanca. Por su parte, el Alcalá, otro equipo que necesita sumar en su casillero de victorias, se verá las caras con el líder de la categoría, el Ayamonte. Y media hora más tarde, el Atlético Espeleño jugará en casa en lo que será un duelo directo frente al Arcos, en puestos de Copa de Andalucía. Sin lugar a dudas, el partidazo de la jornada en este grupo. Turno para el grupo 2, jornada de descanso para la cañada Atlético. Ahora sí, el domingo por la mañana, dos equipos en la zona de peligro se verán las caras en el campo municipal Antonio Ballesteros, Celtic Churriana. A las 12, vaya partido entre el equipo del poniente almeriense, el Berja y el Maracena, ambos en la zona alta de la tabla, posición que ocupa también el Estepona. El líder y único invicto jugará contra el equipo amarillo, el Bejíjar, que necesita la victoria para salir del descenso. Hay cuarto cruce entre un Atlético Manachil que quiere remontar su racha de tres derrotas consecutivas y un Málaga City con un objetivo completamente opuesto. Si el equipo malagueño vence, lograría su quinta victoria consecutiva y poder consolidarse en puestos de ascenso directo. Y por la tarde encuentro en mitad de la clasificación Villacarrillo, Poli Almería. En fútbol femenino, en reto, la que sería la decimotercera jornada tendrá ya lugar en 2022, en la primera semana del nuevo año. Este fin de semana en Fútbol Sala, en segunda división, tenemos el sábado por la tarde al conjunto almeriense elegido, que no pudo jugar el fin de semana pasado contra el Oparrulo, pero que sí lo hará en esta jornada contra el último clasificado, el Leganés. 
A las 6, un Mantequera Atlético Benavente. El equipo universitario recibirá a su rival desde puestos de playoff de ascenso. A las seis y media, Derby Andaluz, Atlético Mengíbar, Betis B. El equipo de Miquel llega a este encuentro tras su empate la pasada jornada contra el Talavera y el filial del Betis tras su victoria a 6-0 contra el Inter. Pasamos ahora a segunda B, donde destacamos tres duelos entre equipos andaluces. El sábado por la tarde, Cruz entre un Jaén, Paraíso Interior B, ahora en fase de ascenso tras su victoria el domingo pasado frente al Futsal Molina, que busca conseguir su noveno triunfo de la temporada ante un nazareno que ocupa la penúltima posición de la categoría. A las 7, Sima Granada, Bujalance. El equipo granadino intentará conseguir su segunda victoria consecutiva en su cara a cara con el mejor equipo andaluz en segunda B, el Bujalance. A las 6, Derby sevillano en el pabellón El Paraguas entre el Olympique de Triana y el Nacex Alcalá, último y séptimo de la tabla. Continuamos con Primera División de Fútbol Sala Femenino, donde nuestro único representante andaluz en esta categoría, el Atlético Torcal, que perdió la pasada jornada contra las vigentes campeonas de Europa dando una imagen muy buena, viajará en esta ocasión a Galicia para enfrentarse al Marín Futsal con un objetivo claro, conseguir su segunda victoria en Liga. En segunda división destacamos el derbi andaluz entre el Ejido y el Guadalcacín. Las almerienses llegan en la zona templada de la tabla, mientras que las gaditanas lo hacen en el undécimo puesto con 5 puntos de renta con respecto al descenso. Más tarde, partidazo. Duelo vital por puestos de ascenso y empatadas a 18 puntos. La Bocatel y Alcantarilla, Martos. Las jienenses llegan a este encuentro con buenas sensaciones tras su victoria contra el Cajasur Córdoba que jugará el domingo a las 12 contra el filial del Roldán. Y para finalizar, un Cádiz que se encuentra muy cerca del descenso, jugará contra las Quintas, la Cruz Villanovense. Hasta aquí la previa de hoy. Nosotros nos vemos en el próximo Raft TV Express, que será el primer viernes de 2022. Pasen unas felices fiestas y hasta la próxima.